哦，你看又一团了，又是韩国人。哦、一天有八台班机从韩国飞来，海鲜炖饭，整整锅所有人的，大锅。<笑>我们来西班牙特别买的伊比利亚猪，一百二十二，二十二，两百克。一瓶香槟这样子，十六欧，还要加十五趴的红酒费，算起来是台币六百多块，蛮贵的哈。比较早，外面到底是黑的。早安啦、啊！今第几天？第六。第六。哇，很快就第六天嘞！我们今天找到一个小小不一样的东西是炒蘑菇。炒蘑菇。嗯。然后我们昨天也有拿到串，羊肉串。对，芝兰羊肉串。也是只有看到一天而已。对，它每天都有一点点、一点点不一样。我们现在在看西班牙的日出，然后远远的就哎、欸，没没多远，近近的就有一个 W Hotel， 有、啊、帆船形状的。啊，今天比较早到吗？对啊，今天早一个小时到啊。哦，好像也是哈。对、啊。总之呢，现在八点，他们现在还没有全亮。哇、哦啊，这个很漂亮哎，我要拍。哎、欸，我觉得这个时间点到也很棒啊。就是就是暗的，然后微亮，岸上是有有的，很美很美，夜景来拍一下，哎，真的很漂亮哎。啊，好了，这里也有室内的篮球场，接着就是各处其实都会接一个酒吧，展示健身房，健身房六点六点开到十点，哦，他有卖一些他的周边呢。可以看着海景，骑脚踏车，还有跑步，蛮齐全的。巴塞隆纳的免税店，港口的，哦，这边有卖伊比利猪火腿。我们在奎尔公园的路口，这就是一个高级住宅区。以前啦，以前，然后只有四户人家而已。之前在盖的时候，高地高地是住里面，看可以直接看到海边，然后还有我们的游轮，然后 W Hotel 跟远一点啊，远远一点有圣家堂，转过来。刚刚上面那个平台，下面长这样，这样，好厉害哦！全部都是，真的都是曲线哎。对啊。这是奎尔公园的完整地图。那主要区域的话，好像是在中间这一区，就是阶梯啊，然后远柱，然后那个平台。我们比较早来，然后现在已经在排队了。全部都是韩国人。对。哦，你看又一团了，又是韩国人。他说一天有八八台八台班机从韩国飞来，直飞的。对。巴塞隆纳好冷啊，好冷啊，好冷啊。现在还好，没有风转，还可以。好冷啊。看，它垃圾桶好大呀。巨大垃圾桶。那个垃圾车就是从侧边，然后把那个。垃圾垃圾拉起来，然后就倒进去。我们到了圣家堂对面的个公园。哦、oh. ，下面满满的光芒，真的是很惊人。一百八十七。圣家堂是一位从意大利回来的书商，于一八八二年发起建造。最初的建筑师是维拉尔，其计划建造标准形式的哥德式建筑。维拉尔于一八八三年辞职后，由三十一岁的高地接手了接下来的设计工作，并对规划做出了彻底的调整，把原先设计的新哥德式教堂改为加泰隆尼亚现代主义建筑。高地于一八八三年开始在教堂工作，此后四十三年的心血都花在这个教堂的设计。与建造上，直到一九二六年因车祸去世。圣家堂将会有三个宏伟的立面，分别是诞生立面、受难立面、荣耀立面。它上面哦，好多酒，然后要新鲜的鱼，还有龙虾。
这间比较比前几天的高级多，的感觉。对啊，感觉比较好吃哦，环境看起来比较厉害了。今天这一间看起来比较明亮一点，这么硬啊？可以切开吗？<笑>太硬了，那个毛超级超级硬的，就是香香的。嗯，你怎么知道是炸肉啊？这是？这个不知道是什么，这个辣马铃薯。辣马铃薯。今天的菜真的比较好。海鲜肉球，海鲜马铃薯球，海鲜球。蓝薯跟气质，嗯，还有奶油，好好吃哦。嗯，里面有一整只虾子。嗯，对啊。不好吃。哦，蛋菜。哦。我觉得这个好吃。嗯，还不错啊，我觉得很好吃哎。不要说米菜硬吧。哦，好吃哎！我主要是喜欢吃芝士。它那个面衣有点像那个高渣的感觉。嗯，海鲜炖它整整锅，所有人的大锅。行。就是他们这边炖饭跟意大利面都是会米粒的心跟或是面心都是会不透的，这才是他们正统的做法。那这个有透吗？当然没有啊，没有那么夸张。没有，还可以接受吗？这还不错。如果饭可以再收一点。这间的海鲜都很新鲜耶。帆船饭店。好，这个是那个有钱人的码头。一艘一艘的渡轮。这个什么？焦糖布雷哦，很滑动哎。它是整个是有点液态状酱酱的感觉，像酱的感觉的，非常甜，但是很好吃。它有点像吃龟母的感觉。米拉之家，哎，这个塞不进去。对啊，它是要找对对岸排。香奈儿，然后呢，古巨、巴达，哦，全部都在这边。你要去哪里啊？我，不要过。巴巴特罗之家。对，我们要去巴特罗之家。一样都是高地盖的。这个就是我给你看那个光，灯光秀的那个。嗯，巴特罗之家。到了。耶。嗨。嗨。我们刚去买了一双 camper 的鞋子。camper 的鞋子。然后。还有舍利。舍利，我假装好像买很多包包，其实都帮别人买。我们回来渡船头了、啊、我今天今天过好快啊！对啊，哦、oh, ，我应该买个一比一猪来吃。对呀、啊，想用我们来西班牙特别买的一比一猪，二十二，二十二两百克，你闻有点像肉干，<笑>台式的蜜肉干，直接来。嗯，这配曲子一定超好吃。我们今天是第六天，船的六。总共的第七天，快乐时光过得特别快。你看，吃得那么开心，要一次把它吃完，我觉得有点太咸了，也有点小奢侈。晚安，巴塞隆纳。不只有香槟，它有海鲜可以点。Can I get the menu? Menu. Menu. Yeah. 这是他们的那个菜单。那我们打算点一个 Golden Fry， 试试看味道。对，一瓶香槟这样子，十六欧，还要加十五趴的红酒，算起来是台币六百多块，蛮贵的哈。就试试看，没喝过。就跟昨天喝的差不多，所以好很多吧。好喝很多，以尝鲜加上口味来讲，再加上就是游轮，可以点来喝喝看。蛮香的。对，是还 OK。口感蛮好的。它用的发卡应该是等级蛮好的，因为它没什么酒精味，但是我们两个血了这一杯，然后我们两个现在都有。微醺的感觉，酒精浓度其实应该蛮高的，但是喝起来没有没有酒精味。
们跳，他们跳得好累啊。